ओके दिस क्लास इज ब्रॉट टू यू बाय एडवांस मैथमेटिकल रिसर्च बाय इब्राहिम सर एडवांस मैथमेटिकल रिसर्च बाय इब्राहिम सर ओके सो टुडे क्वेश्चन इज आज का क्वेश्चन ये है कि हमें ये जानना है कि व्हाट इज इलास्टिक डिफॉर्मेशन इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है और व्हाट इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या फर्क है डू यू नो दिस क्या आपको पता है तो हम लोग देखते हैं कि तो अभी हम लोग एक स्प्रिंग कंसीडर करते हैं ठीक है लेट्स कंसीडर अ स्प्रिंग अब इस स्प्रिंग को मैंने क्या किया एक फोर्स अप्लाई करके दैट इज कॉल्ड एज अ फोर्स ऑफ डिफॉर्मेशन मैंने इस स्प्रिंग को क्या किया कंप्रेस कर दिया ये एक्सपेंडेड था स्प्रिंग इसको मैंने कंप्रेस कर दिया बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ बाय अप्लाइंग अ डिफॉर्मिंग फोर्स एफ ऑफ डिफॉर्मिंग और ये जो जो डिफॉर्मिंग फोर्स है ये डाउनवर्ड होगा तो जैसे ही मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया एक रिस्टोरिंग फोर्स अपवर्ड लगेगा तो अब क्या हो रहा है कि जो मेरा डिफॉर्मिंग फोर्स है और जो मेरा और जो रिस्टोरिंग फोर्स है स्प्रिंग का वो आपस में बैलेंस हो गया कहने का मतलब ये है कि मेरा जो एक्सटर्नल फोर्स एफ ऑफ डेफ जो मैंने अप्लाई किया था दैट इज बींग बैलेंस बाई एफ ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इसलिए स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस्ड फॉर्म में रहेगा और अभी हम लोग कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में है यानी एफ ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ वट एफ ऑफ डेफ ओके तो यहां पे हम लोग कहेंगे कि एफ ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स और ये कंडीशन जो है वो इक्विलिब्रियम का है तो वॉट इज डिफोर वॉट इज डिफॉर्मिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स होता क्या है तो डिफॉर्मेशन इज द चेंज इन शेप और साइज डिफॉर्मेशन जो है वो साइज और शेप में चेंज होता है ठीक है और वो हम लोग कैसे कर सकते हैं बाई अप्लाइंग अ फोर्स दैट इज कॉल एज एफ ऑफ डेफ ओके सो वॉट इज इलास्टिक डिफॉर्मेशन इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है तो डिफॉर्मेशन वेयर द बॉडी रीगेन्स इट्स ऑरिजिनल शेप वेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन उसे कहते हैं कि जब जैसे ही हम लोग जैसे ही हम लोग जो है वो यस डिफॉर्मिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स को जैसे ही हम लोग हटाएंगे तो क्या होगा कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो अप्लाई हो जाएगा और स्प्रिंग जो है अपना जो अनस्ट्रेच पोजीशन है उसको रिगेन कर लेगा तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया देखो यहाँ पे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ही मेरा डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव होगा स्प्रिंग क्या हुआ इट्स अनस्ट्रेच पोजिशन में आ गया क्यों बिकॉज देयर वॉज दी एफ ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स ने क्या किया स्प्रिंग को अपने ओरिजिनल पोजिशन पे ले आया देखिए एक बार फिर देख लीजिए आप लोग कि जैसे ही एफ ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव हो जाता है स्प्रिंग कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन ओके सो डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव नाउ हेयर वी हैव सीन अगेन द स्टेट ऑफ कंप्रेशन यहां पे क्या है स्ट्रिंग कंप्रेस हो गया क्यों कंप्रेस हो गया क्योंकि हम लोगों ने फिर जो है वो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर दिया और जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया यहां पे हम लोगों ने देखो जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हम लोगों ने अप्लाई किया स्प्रिंग कंप्रेस हो गया और एक रिस्टोरिंग फोर्स अपवर्ड में आ गया और देखो अभी चूंकि फोर्स ऑफ यानी रिस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है इसलिए स्प्रिंग जो है वो अनस्ट्रेच पोजिशन में नहीं आ सकता है कब तक नहीं आ सकता है जब तक कि उस पर जो है वो डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट कर रहा है अब जैसे ही हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स अगर हटा दें यहां से तो क्या होगा अगेन इट विल कम इन टू अनस्ट्रेच पोजिशन जस्सी जैसे ही हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स इसमें हटा दिया तो क्या हुआ स्प्रिंग जो है वो अनस्ट्रेच पोजिशन में आ गया एक बार फिर देखते हैं हम लोग एक बार फिर हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही मेरा यहां पर देखो ये मेरा एफ ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स है ये जैसे ही रिमूव हुआ देखो यहां पर रिमूव हो रहा है तो क्या हो रहा है स्प्रिंग जो है जैसे ही मेरा डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव हुआ द मूवमेंट वी रिमूव द डिफॉर्मिंग फोर्स वॉट हैपन दैट स्प्रिंग रीगेन्स इट्स ऑरिजिनल स्टेट वाई बिकॉज ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स 
और ये रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है और इस तरह के चेंज को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्यों इलास्टिक है चूँकि जैसे ही हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेते हैं जैसे ही हम लोगों ने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया यहाँ से देखो जैसे ही हम लोगों ने डिफॉर्मिंग फोर्स यहाँ से हटाया स्प्रिंग क्या हुआ ये अपने ऑरिजिनल स्टेट पे रिस्टोर हो गया वाई बिकॉज ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स और यही रिस्टोरिंग फोर्स जो है एस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सिंपल हारमोनिक मोशन जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स ने स्प्रिंग को जैसे ही हम लोगों ने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया रिस्टोरिंग फोर्स ने क्या किया रिस्टोरिंग फोर्स ब्रॉड दिस स्प्रिंग बैक टू इट्स अनस्ट्रेच पोजिशन ओके डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव नाउ वॉट इज डिफॉर्मिंग फोर्स सो वी हैव सीन के डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है ओके ना लेट्स कंसिडर द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है तो डिफॉर्मेशन डेट परमानेंटली चेंजेज द शेप ऑफ बॉडी तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्या होता है कि अगर हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो परमानेंटली बॉडी को डिफॉर्म कर देगा इसका मतलब ये है कि देयर विल बी नो रिस्टोरिंग फोर्स डैट कैन रिस्टोर द स्टेट ऑफ बॉडी बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशन वेन वेन द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव तो हम लोग देखते हैं लेट्स कॉन्सिडर अ सॉलिड बॉडी अब इसमें हम लोगों ने क्या किया कि एक जो है वो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया क्या होगा ये चिपक जाएगा डाउनवर्ड आ गया ओके यस दैट नाउ अब देर इज नो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे कोई भी ऐसा रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है कि जैसे ही मैं डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाऊं कि, कि वो इस बॉडी को ब्रिंग बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट ये परमानेंटली डिफॉर्म हो गया सच टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन इस कॉलेज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ कि अगर बॉडी जो है वो completely deformed हो जाए and there is no restoring force that can bring body back to its initial state, then such type of deformation is called as a plastic deformation. Okay, changes the shape of the body. Permanent deformation. तुम देख सकते हो यहाँ पर permanent deformation हो गया है Now, एक फिर question है आपसे और ये question क्या है What type of question is this? So let's see the type of question. Okay. बिफोर आस्किंग एनी क्वेश्चन लेट्स डिफाइन वॉट इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हम लोग देखते हैं कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है ऑल ऑब्जेक्ट शो बोथ प्लास्टिक इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जितना भी ऑब्जेक्ट है वो पहले तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन शो करेगा लेकिन जैसे जैसे फोर्स हम लोग इंक्रीज करेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स एक ऐसा मोमेंट आएगा कि वो बॉडी जो है परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स जैसे ही परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा द बॉडी के नॉट बी ब्रॉड बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशन बाई अप्लाइंग बाई एप्लीकेशन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स तो उस तरह का डिफॉर्मेशन जो होता है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया स्ट्रेच किया थोड़ा सा अगर और स्ट्रेच कर दें हम लोग और स्ट्रेच कर दें तो क्या होगा फाइनली ये बॉडी टूट जाएगा जैसे ही ये टूट जाएगा नाव देर इज नो रिस्टोरिंग फोर्स विच कैन ब्रिंग दिस बॉडी बैक टू इट्स ऑरिजिनल स्टेट एंड सच टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन डिस्ट्रक्टिव डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज अ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ओके So what is pl so plastic deformation cannot be reversed back when f of external is removed you can see yes so all objects show both elastic and plastic deformation so elastic limit what is elastic limit deforming force okay second is properties of matter so elastic limit depends upon what deforming force and second properties of matter so what is hooke's law so the, he is a robert hooke and he gave a law that is called the hooke's law okay so let's come to know about hooke's law what is empirical formula for the hooke's law so we will show we will see the empirical formula for the hooke's law so what is empirical empirical means deriving using observation so hooke's law for elastic deformation in a spring hooke's law say that the deforming force is directly proportional to change in length let's consider okay 
लेट्स कॉन्सिडर डेट वी हैव बिन गिवेन आ स्प्रिंग एक स्प्रिंग दिया हुआ है जिसका लेंथ जो है वो एल है ओके ए स्प्रिंग हैज बिन गिवेन हुज लेंथ इज एल नाउ बाई द एप्लीकेशन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स वॉट वी हैव डन इज डेट वी इंक्रीज द लेंथ एल टू डेल्टा ऑफ एल मैंने क्या किया कि लेंथ को इंक्रीज कर दिया डेल्टा ऑफ एल से और डेल्टा ऑफ एल इज द चेंज इन देंथ एल क्या हुआ डेल्टा ऑफ एल से इंक्रीज हो गया सो वी विल से डेट देर इज अ चेंज इन लेंथ डेल्टा ऑफ एल एंड अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ डिफॉर्मिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ सो वी कैन से डेट एफ ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ ओके इफ A is directly proportional to B. Then what we can say? We can say A must be equal to some constant k times B. So here we can say that here we can say that deforming force must be equal to k times a constant times change in length, and that is nothing but the Hooke's law. This is the definition for Hooke's law. So what the Hooke's law say? Hooke's law say that F of deformation deforming force must be equal to minus of k times delta of l minus of k means that the restoring force is always opposite to the displacement jis direction mein displacement hoga just uske opposite direction mein restoring force hoga okay different version of hooke's law now this is somewhat a different version of hooke's law what is the restoring force is hooke's law say that the restoring force is directly proportional to change in length for elastic deformation hooke's law say that the deforming force is directly proportional to change in length okay this is my restoring force so what we have studied we have studied that the f of def must be equal to minus of k times delta of l isi tarah ka force hum log spring mass system mein bhi dekhte hain minus of k times delta of x aur the ye spring mass system hum log padhenge jab hum log simple harmonic motion padhne wale hain so f of restoring force now what we can see we can say that hooke's law say that f of deformation must be equal to minus of k times delta of l okay for elastic deformation deforming force is directly proportional to change in length that is hooke's law sabko samajh mein aa gaya everyone got it what is hooke's law okay and this was my restoring force always remember that the restoring force is just opposite in direction to the force of deformation now let's see something to more what is a modified version of hooke's law so for elastic deformation hooke's law says that a stress must be proportional to a strain that is a modified version of hooke's law now stress and strain we are going to see in the next class if you like this please like and subscribe ibrahim sir channel and we will come further with such type of videos thank you very much